ஐஷா சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் ஆறு நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது திங்கட்கிழமை பங்குனி உத்தரமான சிறப்பான நாள் இந்த நாள்ல மாலை நாம் கண்டிப்பாக இதை நம்ம வீட்டுல செய்ய வேண்டும் அது என்ன என்பதை பற்றி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷா சேனல் நண்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் ஆறு நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது பங்குனி உத்திரத்தன்று நம்ம கண்டிப்பாக குலதெய்வத்தை வழிபட வேண்டும் பங்குனி உத்திரம் அன்று குலதெய்வத்தை வழிபடுவது மிகவும் சிறப்பானது மிகவும் முக்கியமானதாகவும் பார்க்கப்படுகின்றது என்னதான் அவங்க விருப்பப்பட்ட கடவுள்களை வணங்கினாலும் குலதெய்வத்தோட வழிபாடு தான் மிகவும் முக்கியமானது குலதெய்வத்தை வழிபடாமல் வேற எந்த தெய்வத்தையும் நம்ம நாடி சென்றாலும் நம்ம வேண்டுதலுக்கு உண்டான பலன் எதுவுமே நமக்கு கிடைக்காது குலதெய்வத்தோட அனுகிரகம் இல்லை என்றால் எந்த புண்ணியமுமே இல்லை என்று சொல்லப்படுகின்றது குலதெய்வ வழிபாடு தான் ஒருவருக்கு நூறு சதவீதமான பலன்களை பெற்றுத்தரும் ஒவ்வொருவருடைய குலத்தை காக்கக்கூடிய குலதெய்வத்தை இந்த பங்குனி உத்திர நாளன்று கண்டிப்பாக வழிபட வேண்டும் இந்நாள் வரை பல வருடங்களாக இந்த பங்குனி உத்திரத்தன்று பலரும் தங்களுடைய குல தெய்வத்தை போய் பா தரிசனம் செய்து வருவார்கள் ஆனால் இந்த வருடம் நம்ம நாடு இருக்கக்கூடிய சூழல் நம்ம இருக்கக்கூடிய சூழல் காரணமாக நம்மளால வெளியில போய் குல தெய்வத்தையோ மற்ற வேலைகளையோ பார்க்க முடியாத சூழல்ல இருக்கும் அப்போ நம்ம வீட்டிலேயே நம்ம பூஜை அறையிலேயே நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அனைவருமே ஒன்று சேர்ந்து குல தெய்வத்திற்குரிய வழிபாடை நம் கண்டிப்பாக இன்று மாலை செய்ய வேண்டும் அப்படி மாலை குடும்பத்தோடு சேர்ந்து செய்யக்கூடிய அந்த பூஜையானது உங்கள் குலதெய்வத்தை நேரடியாக சென்றடையும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அதனால உங்க வீட்டுல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அனைவருமே மாலை பூஜை அறையில விளக்கேற்றி உங்களுடைய குலதெய்வத்திற்கு நெய்வேத்தியம் படைத்து தீப தூப ஆராதனை காண்பித்து வழிபடுங்கள் உங்க குலதெய்வத்தோட கோயில் எந்த திசையில இருக்குதோ அந்த திசை நோக்கி நீங்க வழிபடுவது இன்னும் சிறப்பானது அதனால வெளியில போக முடியல குலதெய்வத்தை இப்ப பார்க்க முடியல அப்படின்ற மன வருத்தம் எல்லாம் வேண்டாம் இப்படியே நீங்க எளிமையான பூஜைகளை வீட்டிலேயே செய்தாலே போதும் ஆனா வீட்டில இருக்கக்கூடிய அனைவரும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டும் ஏன்னா குலதெய்வம் அப்படின்றது எல்லோரும் அதாவது பங்காளிகள் அனைவருமே சேர்ந்து போய் வழிபடக்கூடிய ஒரு தெய்வம் இப்ப வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அனைவருமே சேர்ந்து பூஜை அறையில வழிபடலாம் அடுத்த வருடம் நீங்க இந்த பங்குனி உத்திரத்திற்கு நம்ம வந்துட்டு எல்லாம் சீரான பிறகு அடுத்த வருடம் நம்ம போய்க்கலாம் அதனால எந்த தவறுமே கிடையாது அதனால இந்த வருடம் நம்ம போகலையே அதனால ஏதாச்சும் தெய்வ கூத்தம் வந்துருமோ அப்படி எல்லாம் நீங்க நினைக்கவே வேண்டாம் நீங்க எப்படி குலதெய்வ கோயிலுக்கு போயிட்டு நீங்க வந்துட்டு பூஜை செய்வீங்களோ அது அத்தனை பூஜைகளையும் நீங்க வீட்டிலேயே செய்யலாம் அதனால எந்த விதமான தவறுமே கிடையாது இப்படி நீங்க குலதெய்வத்தை வழிபாடு செய்தால் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அனைத்து கஷ்டங்களுமே விலகி ஒரு மேன்மையான வாழ்வு உண்டாகும் மன மகிழ்ச்சி உண்டாகும் துன்பங்கள் துயரங்கள் அனைத்துமே நீங்கி உங்களுக்கு ஒரு நல்லதொரு வாழ்வு கிடைக்கும் நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்வு கிடைக்கும் பண கஷ்டம் என்பதே இருக்கவே இருக்காது அதனால உங்க வீட்டிலேயே உங்களுடைய குலதெய்வம் படம் இருந்துச்சுன்னா அதை அலங்கரித்து பாரம்பரிய வழக்கமான படையலை இட்டு நீங்க வந்துட்டு கண்டிப்பாக பூஜை செய்ய வேண்டும் குலதெய்வத்தோட படம் இல்ல அப்படின்றவங்க குலதெய்வத்திற்கென்று தனியாக ஒரு விளக்கு வச்சிருப்பீங்க அதை ஏற்றி குலதெய்வத்தை அந்த விளக்கோட ஒளியில நீங்க மனசுல நினைத்து பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் கண்டிப்பாக உங்க குலதெய்வத்தின் அருளும் ஆசையும் பரிபூரணமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால எவ்வளவு சிறப்புமிக்க இந்த நாள் பங்குனி உத்திர நாள் அன்று குலதெய்வத்தை வழிபட மறக்காதீர்கள் குலதெய்வத்தை வழிபட்டால் உங்களுக்கு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் ஒற்றுமையாக வாழக்கூடிய சூழல் உண்டாகும் கர்ம வினைகள் அனைத்துமே தீரும் அதனால குடும்பம் ஒற்றுமையாக வாழையடி வாழையாக நீங்க வந்துட்டு வாழ வேண்டும் உங்களுடைய குடும்பம் செழிக்க வேண்டும் என்றார் இந்த பங்குனி உத்திர நாள் என்று கண்டிப்பாக உங்கள் குல தெய்வத்தை வணங்க மறக்காதீர்கள் மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்